嗨， Hi, 大家好，是 Leaf。影片终于来到关系旅行的最后一站——京都整理好行李后，搭了公车来到了八幡神社。两边有很多小吃，不知道是不是过年期间才有的。晚上点了灯之后的气氛很好。今年是兔年，到处都是兔子的图案街上有手绘的插画介绍周边散步的景点，连铁门上的插画都很可爱。这间是京都纸原玉好烧的名店，远远就被这颗大汤圆吸引进来。原来是五季一季们在年末时期会收到的礼物——福玉，里面装有各种吉祥物。今天一早就搭了电车来到离市区二十分钟的道河车站，目的地就是前方的千本鸟居。
，从这里开始就是成本鸟居的入口。这里的千本鸟居刚好是围绕着一整座山。这个神社的名字是京都福建道和大社。不知道有没有人跟我一样看到“道和”两字，只想到豆皮寿司呢？上网查了一下，才知道是有典故的。道和神是日本农民的守护神，而道和神的神使是狐狸。据说狐狸喜欢吃油炸老鼠。为了不杀生而改成炸豆皮，所以豆皮寿司就称为道和寿司。以前看其他人的影片都没有注意到，原来清水寺在山上，而且还是坡度不小的山坡。
I'm dancing on moonlight Of all the stars at night None of them can shine 建议大家可以的话，真的早点出门，比较可以享受宁静的氛围。现在往下走的街道是陈宁版，听说不能在这边跌倒，不想要跌倒就是慢慢的逛两侧的商店。接着往右转就是二年版的方向。看到很多人在跟这栋建筑拍照，原来是我存在手机很久一直想来的星巴克，差一点就跟他错过了。这间可是全世界唯一有榻榻米的星巴克。
かもしれないんで。街道两侧都是一间间的茶屋，看了五 G 的料理人才得以知道里面的面貌。哈哈，哦，这个也像。